Muchísimos días familia, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo videoblog día 39 de la recuperación. Si recordáis en el blog de ayer os comenté que hoy iba a ser también un día interesante, que iba a ser un día también de tantear un poco a ver qué tal iba estando y es porque hoy jueves vamos a hacer el directo de Power Hit TV. Ya sabéis que los directos en Power Hit TV sagradamente son los viernes a las 5 siempre, pero ya os dije a principios de semana que mañana, viernes 23 de agosto, es el cumple de El Tito Jesus. Y por tanto, eh, no queríamos hacer el directo mañana, porque no sé, no sé qué haremos ni nada, pero pues, mejor tenerlo libre. Entonces, excepcionalmente esta semana lo hemos cambiado a hoy. Entonces, ¿qué pasa? Que la semana pasada, el primer directo al que volvía y demás, lo hicimos de tren superior para que yo pudiera estar en él y lo pudiera hacer y demás. Pero hoy, el directo de hoy, es un destructor de piernas, es decir, es un cardio hit enfocado a pierna, donde vamos a tener eh, pues, varios ejercicios tipo sentadillas, zancadas y demás. Por lo que, eh, predirecto, voy a tener que hacer, eh, quiero hacer una buena movilidad, ponerme un rato antes de empezar a flexionar la pierna, calentarla y demás, porque obviamente quiero estar en él y quiero intentar hacerlo porque los ejercicios que ha metido, o sea, son ejercicios que yo estoy haciendo, eh, he podido hacer jumping jacks, he podido saltar a comba, he podido hacer burpees, bueno, un burpee, pero bueno, que puedo hacerlos, y quiero enfrentarme a ello, es, quiero enfrentarme a este reto, o sea, para mí el día de hoy, el reto es hacer el directo de Power TV esta tarde, entonces, es algo que es verdad que, bueno, pues me pone un poquillo nerviosilla, eh, por el sentido de, mm, a ver si voy a aguantar bien toda la fatiga, eh, que no me duela, porque sobre todo es que me sigue doliendo mucho el punto ese de, del maldito nervio, tendón ese de la cintilla, y, y es lo que más me puede impedir de hacer bien una sentadilla y tal, pero bueno, que lo que bajo es correcto. Entonces ese es mi, mi reto del día de hoy. Y eh, hablando de retos, de respeto, de miedo, eh, lo quiero enlazar con eh, una pregunta que me ha dejado una chica que me está apoyando durante todos estos días y semanas, y es acerca de si me da miedo volver a correr. Entonces, tengo que decir que miedo no, miedo como tal no me da, es decir, eh, tengo muchas ganas de poder volver a correr, pero como siempre os he dicho, y ya lo he repetido varias veces, cuando me enfrenté a la media maratón, cuando hicimos la Survivor, cuando etc., eh, tengo cierto respeto, y creo que el respeto es bueno sentirlo, es decir, una cosa es sentir miedo, ante una cosa y otra cosa es tener respeto. Creo que ante todo en la vida, cualquier cosa nueva a la que te enfrentas, tienes que tener un cierto respeto para no ser una cabra loca y ir con todo, que es lo que solemos hacer de niños. De niños eh, no, no somos conscientes, no medimos, no percibimos el riesgo que tienen las cosas y, y, y vamos de cabeza. Y así pasa, que yo de niña me pegué 10.000 hostiazos y ten, tengo marcas por todo el cuerpo también. Pero eh, creo que sí que hay que tener un cierto respeto ante las cosas. Entonces, me da respetillo, eh, pues seguramente cuando empiece a trotar, que ahora ya troto en el sitio, pero intente avanzar hacia adelante, me dará respeto el primer día que me ponga otra vez las zapatillas, recordar un poco el día, eh, decir, salgo a la calle a correr por asfalto, entonces me da respeto eso. Pero no es miedo, o sea, realmente... Miedo no es, o sea, tengo ganas de salir, si tuviera miedo diría, no vuelvo a correr en la vida, y no es así, es decir, tengo muchas ganas de volver, pero sí que tengo cierto respeto, y sé que el primer día que lo haga y rompa esa barrera, se me quitará, pero, eh, como siempre digo, creo que sí que es bueno tener un cierto respeto ante cosas nuevas a las que nos enfrentamos, por ejemplo, sí que eh, si hablamos de mm, hacer puenting, o tirarme, eh, como hace mucha gente que se tira al vacío, eso a mí me da terror, me da miedo absoluto, no lo haría jamás, entonces eso sí que buenísima, descartadísimo, pero sí que puede haber otras actividades que quizás me den respeto, pero que podría terminar haciendo, entonces eh, quería aprovechar también que respondía la chica, pero quería responderlo más profundamente, más detallado, y hoy me viene al pelo por el hecho de tener el directo de por TV que es como un reto hoy para mí y también da ese respetillo una vez lo haga 
diré, pues lo has superado. Ya estás más cerquita de volver a estar al 100% también en los directos y, y de poder volver a ser tú. Así que nada, muy contenta. Entonces, el día de hoy, además de esto que he comentado, eh, se va a basar en más trabajo porque ya tengo revisiones de Chrome pendientes para pasar. Eh, tengo que gestionar nuevas renovaciones, nuevas altas, que como os dije ayer también estamos eh, pues eso, a tope con septiembre y literalmente esta semana es que está siendo de ordenador. O sea, termino por las noches. Ayer al final terminé a las 9 de la noche que dije hasta aquí, o sea, no puedo más, necesito ya parar. Y están siendo días muy largos, muy eh, intensos, muy densos de trabajo, pero eh, muy contenta, obviamente, o sea, no, no me voy a quejar. Así que vamos a ir a por ello, eh, son ahora las 9 en un ratito a desayunar y, y vamos a darle caña a esta mañana de trabajo. Así que nada, eh, os voy enseñando y vamos a por ese reto del día de hoy que tenemos que se viene durillo. Once y media, acabo de salir de la papelería de imprimir unas cosillas para el cumpleaños de Jesús mañana, porque a ver, os pongo un contexto. Eh, mañana es el cumpleaños de Jesús, ya os lo he dicho, pero claro, llevamos juntos un mes y medio, por lo que ya sabéis que yo, todos los años, eh, le intento preparar cosas súper pues, sorpresas y tal. De hecho, os voy a estar dejando vídeos por aquí de la sorpresa que hice hace dos años en el Hotel Swebs de Gran Vía, la del año pasado que también fuimos el día de su cumple a comer a un italiano de Madrid muy conocido, al Villa Capri, luego estuvimos por el Retiro, fuimos al cine, etc. Y este año, claro, era como... ¿Sabes? O sea, por mucho que yo pensara, tampoco podía organizar nada porque no sabía si para mañana iba a estar bien, me daba miedo coger cosas, reservar X por si no podía ir a Madrid, etc. Entonces, como que el otro día me dijo, oye, ¿para el viernes tienes algo pensado? Y le dije, sinceramente, digo, no. O sea, es decir, eh, no he planeado nada fuera de torres ni de casa porque no sabía cómo iba a estar. Entonces, eh, lo que sí he preparado es pues, una cosilla para más adelante, que también ya lo veréis. Y claro, tenía que ir a imprimir cosas porque quiero hacerle una cajita chula para poder dárselo. Y necesitaba ir a imprimir y ha sido un plan, tengo que salir... Tengo que ir a imprimir cosas eh, que luego no verás, pero tengo que salir. Así que lo siento, pero te quedas aquí y yo salgo. Eh, así que bueno, eh, ahora lo tengo todo aquí dentro. Eh, ha quedado muy guay, la verdad, como yo tenía la cabeza. Espero que la cajita quede bien igual. Igual os enseño algo mientras lo preparo, porque total, eh, él no va a ver el vídeo. Porque al estar viviendo los vlogs conmigo a diario, Luego no se ve los vídeos, así que no tengo ningún problema por eso, no, no se va a enterar ni nada. Además que mi idea es dárselo el sábado, porque mañana cenaremos con su familia, entonces el sábado a ver si podemos pues, ir a algún sitio a comer o lo que sea, ya, ya veremos. Y se lo quiero dar para entonces. Voy a decir que es un viaje lo que le he regalado y entonces quiero intentar mediante pistas y mediante tal hacerle un poco descubrir el sitio que es también voy a montar como un puzzle, bueno, a ver si me queda todo bien como yo tengo pensado en mi cabeza, pero bueno, se intentará. Pero vamos a aprovechar la mañana, que hoy, eso, no, no entrenamos por la mañana, para hacer todo este tipo de cosas. Así que a ver qué tal se me da. Guay, guay, estas cosas me hacen ilusión, o sea, me gusta mucho preparar sorpresas para el resto. Y es verdad que no tanto que me las hagan a mí, pero bueno, eh, bien, feliz.
20 minutos para las 5 de la tarde y por aquí ya estamos preparando todo el set para el directo de Power Hit TV. A ver qué tal se desarrolla, tal y como os he dicho esta mañana. El directo de hoy es un reto y, y cuando lo hayamos hecho seguro que ya pues, habré roto otra pequeña barrera más, tal y como os decía. Así que me voy a poner ya a activar un poco, a calentar un poco ya la pierna. Y a ver qué tal se da. Deseadme suerte y luego después del directo ya os contamos sensaciones y a ver qué tal, qué tal ha ido. Así que vamos a darle cañita. Let's go. Recuerda estar suscrito a Power Hit TV, obviamente. ¿eh? Espero que ya estés ahí bien suscrito para que podamos seguir creciendo también por allí. lesión en Power Hit TV completado, ¡pum! Súper feliz estoy, la verdad que sí. Todo sin peso, pero he hecho sentadillas, zancadas, eh, bueno, el peso muerto sí que con peso, y luego me estaba haciendo burpees, que había practicado esta mañana y he visto que sí que podía hacerlos, así que súper contenta, y nada, poquito a poco... Esta pata volverá, bueno, esta no, esta. No, esa no era. Pero muy bien, muy bien, muy contenta. ¿Qué tienes que decir? Ha estado muy bien. A ver, hemos hecho pruebas antes del directo y podía hacer todo perfectamente, pero sin calentarse. El peso para otro día. Eso es, poquito a poco iremos volviendo, iremos recuperando. Segunda semana ya de directo volviendo. La semana pasada fue torso, hoy hemos conseguido hacer pierna. Hemos podido hacer también los Star Jack y bien. La comba. Es verdad, he hecho la comba sin trabarme. Ah. O sea que 300 saltos de comba eh, sin trabarme, muy bien, muy bien, muy bien, estoy muy contenta y poquito a poco volviendo y nada. Mañana el cumple de este señor. ¡Vamos! ¡Ole! Yes. ¡Completado! ¡Ting! 